Good morning, students. So today we are going to continue our chapter, chapter number thirty, and today we are going to solve questions of exercise thirteen C. Okay, so thirteen C exercise के अंदर बेटा हमें क्या करना है? हमें protector की help से कुछ angles के formation कुछ angles को construct करना है. तो first of all हम ये जानेंगे कि एक protector किसको कहते हैं? So protector it is an instrument for measuring or constructing an angles to give a measure. ठीक है? हम क्या करते हैं बेटा प्रोटेक्टर की हेल्प से ठीक है प्रोटेक्टर कुछ इस तरीके का दिखता है और प्रोटेक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं किसी भी एंगल को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसको उसको हम मेजर भी कर सकते हैं ठीक है ये किस तरीके का पीस होता है बेटा ये एक सेमी सर्कुलर पीस है ठीक है ये प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है तो इट इज सिंपली अ सेमी सर्कुलर पीस ऑफ अ मेटल और अ प्लास्टिक क्लियर सो इसकी हेल्प से हम जीरो डिग्री से लेकर वन डिग्री 180 डिग्री तक हम क्या कर सकते हैं इससे हम पेपर पे मार्क करके हम एंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं और पिक्चर्स को शो कर सकते हैं ओके सो 13 सी एक्सरसाइज के अंदर बेटा यहाँ पे और यहाँ देखिए इस प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट पे ठीक है ये जो प्रोटेक्टर है इसका ये जो मिड पॉइंट है ठीक है ये क्या होता है ये सेंटर है ठीक है ये प्रोटेक्टर का क्या है सेंटर पॉइंट है क्लियर सो यहाँ देखिए अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है जो कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हमें क्या करना है कंस्ट्रक्ट करना है पर्टिकुलर एंगल हमें गिवन है इस एंगल का फॉर्मेशन करना है कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर की हेल्प से ठीक है तो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है बेटा सबसे पहले हमें स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है ठीक है तो सबसे पहले हम स्केल से स्केल की हेल्प से यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है ठीक है यहाँ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप ठीक है क्लियर अब उसके बाद देखिए लाइन ड्रॉ करने के बाद आप एक एंड पे यहाँ तरीके से पॉइंट मार्क करेंगे ठीक है इस एंड पे आपने पॉइंट मार्क किया और यहाँ पे आप नेमिंग देंगे ए एंड बी ठीक है देन उसके बाद क्या करेंगे टेक का प्रोटेक्टर आपको प्रोटेक्टर लेना है और आपके इस एक एंड पे आपको क्या करना है इस प्रोटेक्टर को करना है ठीक है और इसका जो ये यहाँ पे जो मिड पॉइंट है जिसको हम जीरो डिग्री कहते हैं इस जीरो डिग्री से इस पॉइंट को आपको मिलाना है ठीक है आपने यहाँ पे जीरो डिग्री पे इसको प्लेस किया जीरो डिग्री यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे इसको प्लेस किया और इस पॉइंट पे प्लेस करके आपको इस पॉइंट का लाइन और जो आपने जो लाइन आपने ड्रॉ किया है और जो ये पॉइंट है पॉइंट जो जीरो डिग्री है इन दोनों को आपको क्या करना है मिलाना है ठीक है जब ये दोनों मिल जाए उसके बाद आपको क्या करना है फिर आप यहाँ पे आपके प्रोटेक्टर में वैल्यूज लिखी हुई है अब आपको कौन सी वैल्यू देखनी पड़ेगी यहाँ पे देखिए एक ऊपर वैल्यू लिखी होगी जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइनटी हंड्रेड वन हंड्रेड टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी ओके क्लियर तो एक वैल्यू आपको ऊपर की ओर दिखेगी और एक वैल्यू आपको नीचे दिखेगी ठीक है तो नीचे की जो अगर आप नीचे से वैल्यू देखिए तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो जीरो डिग्री आपकी यहाँ आ रही होगी ठीक है तो हमने क्या लिया बेटा हमने ये नीचे वाले जीरो डिग्री को लिया है क्लियर और उसी से हमने इस अपने अपनी लाइन को क्या किया है मैच किया है तो आपको ये नीचे वाली वैल्यू को देखनी है ऊपर वाली वैल्यू को नहीं देखनी है ठीक है यहाँ पे दो वैल्यूज हैं तो आप कौन सी वैल्यू देखेंगे आप नीचे वाली वैल्यू देखेंगे क्यों क्योंकि हमने जीरो डिग्री जो है उस लाइन को हमने अपनी जो ड्रॉ की हुई लाइन है उससे हमने मैच की है क्लियर अब इस पॉइंट पे प्लेस करके आपने जीरो डिग्री वाली लाइन और हमने जो लाइन ड्रॉ की थी इन दोनों को आपने एक साथ प्लेस कर लिया उसके बाद आप मार्क करेंगे ठीक है कैसे मार्क करेंगे हमें फर्स्ट एंगल किसका बनाना है ट्वेंटी फाइव डिग्री का बनाना है यहाँ हमें दिख रहा है ट्वेंटी फाइव डिग्री जो है वो जीरो से बड़ा है जीरो से बड़ा है मोर देन जीरो डिग्री बट लेस देन नाइन्टी डिग्री ठीक है नाइन्टी डिग्री से ये छोटा है तो बेटा ये कौन सा एंगल हुआ ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा ठीक है तो यहाँ पे हमें एक एक्यूट एंगल ही ड्रॉ करना है बट वो वो एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए ट्वेंटी फाइव डिग्री का होना चाहिए तो अगर आप बी में यहाँ नीचे की ओर जीरो से आप देखेंगे तो जीरो देन टेन एंड अगेन ट्वेंटी क्लियर तो यहाँ आपको ट्वेंटी दिख रहा है बट यहाँ पे बेटा क्या है ट्वेंटी अगर हम देखें तो ट्वेंटी जो है वो यहाँ मार्क करेंगे हम ठीक है बट यहाँ पे हमारे को ट्वेंटी डिग्री 
बनाना है कंस्ट्रक्ट क्या करना है ट्वेंटी फाइव डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है तो आप जब ट्वेंटी मार्क करेंगे बेटा तो ट्वेंटी एंड थर्टी के बीच में टेन इक्वल लाइन होंगी ठीक है टेन इक्वल लाइन आपको दिख रही होंगी ठीक है तो उस टेन इक्वल लाइन जो बहुत पतली पतली सी होंगी ठीक है सो टेन इक्वल लाइन जो दिख रही है उसका जो मिड पॉइंट है ठीक है वो मिड पॉइंट थोड़ा सा बड़ा होगा ठीक है अगर मैं बात करूं ट्वेंटी डिग्री की लाइन से तो ट्वेंटी डिग्री जहां आपको दिख रहा है उसके जस्ट और थर्टी ट्वेंटी एंड थर्टी के बीच में टेन इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है ठीक है तो यहाँ पे इस टेन इक्वल पार्ट का जो मिड पॉइंट है जिसको हम कहते हैं जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा फिफ्थ लाइन है वन यहाँ देखिए ट्वेंटी के बाद वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है आपको यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट के बाद ट्वेंटी के बाद आपको फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ लाइन देखनी है ठीक है तो ये बन जाएगा ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी ये बन जाएगा ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव ठीक है तो वहां आपको एक पॉइंट मार्क करना है और पॉइंट मार्क करने के बाद आप प्रोटेक्टर को हटाएंगे और प्रोटेक्टर को हटाने के बाद आप स्केल की हेल्प से क्या करेंगे जहां आपने मार्क किया है पॉइंट वहां से इस एंड पॉइंट को आप मिला देंगे ठीक है क्लियर तो ये जो हमारा बेटा एंगल बनेगा ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा ये एंगल ट्वेंटी फाइव डिग्री का बनेगा क्लियर ठीक है तो किस तरीके से हमने ट्वेंटी फाइव डिग्री का एंगल बनाया तो ऐसे आपके एंगल का फॉर्मेशन होता है देखिए बेटा यहाँ पे सेकेंड हमारे को क्या नाइन्टी डिग्री का फॉर्मेशन करना है तो नाइन्टी डिग्री का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे बेटा तो सबसे पहले हमने स्केल लिया स्केल की हेल्प से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक है सो so, इस तरीके से एक स्केल को सीधा रखकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप ठीक है आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली सिंपली एंड देन इस लाइन को इस लाइन के एक एंड पे आप इस तरीके से पॉइंट बनाएंगे इसको नेम देंगे ए एंड बी ठीक है उसके बाद फिर आपको क्या करना है बेटा उसके बाद आपको प्रोटेक्टर लेना है एंड प्रोटेक्टर लेने के बाद आपको इस प्रोटेक्टर का जो सेंटर है मिड पॉइंट पॉइंट को आपको इस एंड पे प्लेस करना है और जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन के करस्पॉन्डिंग आपका ये जो जीरो डिग्री वाली लाइन है वो आपकी आनी चाहिए ठीक है आपने इस जीरो डिग्री की लाइन और हमारी ड्रॉ की हुई लाइन इन दोनों को आपने मैच कर लेना है मैच करने के बाद फिर आपको क्या करना है आपको वैल्यू देखनी है नीचे वाली वैल्यू ही हम देखेंगे ठीक है ऊपर वाली वैल्यू हम नहीं देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे क्योंकि हमने किस लाइन को हमने जीरो डिग्री कौन सी लिपटा नीचे वाली ली है ठीक है सो आपको नीचे वाली लाइन देखनी है ठीक है अब नीचे वाली लाइन से अगर हम देखना चालू करें तो बेटा जीरो डिग्री देन टेन फिर ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी एंड नाइनटी कहाँ हो रहा है बेटा नाइनटी जस्ट इस मिड सेंटर जैसे जो हमारा जो जीरो मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट से सीधे सीधे ठीक है यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है इस पॉइंट पे हमें नाइन्टी डिग्री देखने को मिल रहा है ठीक है तो यहाँ हम एक पॉइंट मार्क करेंगे ठीक है देन पॉइंट मार्क करने के बाद हम इसे प्रोटेक्टर को रिमूव करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक है जो जस्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिलाएंगे ठीक है बेटा तो ये जो हमारा बना ये जो हमारा कंस्ट्रक्ट हुआ है एंगल वो कितने डिग्री का हुआ है ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया 90 डिग्री का ठीक है तो इस तरीके से हमने 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर लिया ओके सो 90 डिग्री किस तरीके से हमें बनाना है वो चीज समझ में आई 90 डिग्री आप कैसे बनाएंगे सो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे नेक्स्ट एंगल कौन सा बनाना है हमें नेक्स्ट एंगल कौन सा कंस्ट्रक्ट करना है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए वन डिग्री का हमें एंगल का फॉर्मेशन 
करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ओके सो हम ठीक है सो यहाँ पे हम स्केल uh, की हेल्प से सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक है हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ओके okay? एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने सिंपली ठीक है जिसको हमने नेम दिया ए एंड बी ठीक है अब इस ए पॉइंट हमें लाइन के इस एक एंड पे हमें एक पॉइंट मार्क करना है जो कि हमने ए पे एक पॉइंट मार्क कर दिया ओके okay? अब आपको क्या करना है बेटा अब आपको प्रोटेक्टर को लेना है ठीक है टेक अ प्रोटेक्टर एंड प्लेस्ड द प्रोटेक्टर ऑन लाइन बी इन सच ए वे दैट इट्स सेंटर इज एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट ए क्लियर अब देखिए प्रोटेक्टर का जो ये सेंटर है ये सेंटर जो है वो एग्जैक्टली exactly हमारे इस ए पॉइंट पे क्या करना है प्लेस करना है ठीक है तो प्रोटेक्टर का सेंटर ये वाला पार्ट है ठीक है इस पार्ट को हमें इस पॉइंट पे प्लेस करना है हम इस तरीके से इसको प्लेस करेंगे ठीक है जैसे ही हम प्लेस करेंगे इसको सेंटर पार्ट पे ठीक है तो हमारी जो ये लाइन है ठीक है इट्स बेस लाइन जो बेस लाइन है प्रोटेक्टर का जो बेस लाइन है वो हमारी इस बी लाइन के बिल्कुल मैच कर जाना चाहिए ठीक है तो इस बेस लाइन से हमारे जो प्रोटेक्टर का जो बेस लाइन है वो बेस लाइन हमारे इस बी लाइन पे लाइ करना चाहिए बेटा ठीक है इस तरीके से हम इसको प्लेस करेंगे देन उसके बाद हमें क्या करना है हमें देन होल्डिंग द प्रोटेक्टर फिक्सड एंड मार्क विद द पेंसिल ठीक है हमें क्या करना है प्रोटेक्टर को इस तरीके से होल्ड करके रखना है और पेंसिल की हेल्प से हमें बी पॉइंट को मार्क करना है ठीक है हमें बी पॉइंट को मार्क करना है ऑन द पेपर अगेंस्ट द 165 डिग्री क्लियर अब यहाँ देखिए अब अगर हम जीरो डिग्री से चलें तो यहां से अगर हम चलेंगे ठीक है जीरो डिग्री से जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइनटी हंड्रेड वन हंड्रेड टेन वन हंड्रेड ट्वेंटी वन हंड्रेड थर्टी वन हंड्रेड फोर्टी वन हंड्रेड फिफ्टी वन हंड्रेड सिक्सटी ठीक है बेटा वन हंड्रेड सिक्सटी कहाँ आ रहा है यहाँ पे ठीक है इस पॉइंट पे वन हंड्रेड सिक्सटी दिख रहा है बट वन हंड्रेड सिक्सटी एंड वन हंड्रेड सेवेंटी के बीच में आप टेन इक्वल पार्ट देख रहे आपको टेन इक्वल पार्ट देखने को मिलेंगे छोटे 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 ठीक है इक्वल पार्ट में हम सिक्सटी के बाद हम काउंट करेंगे उस छोटे वाले इक्वल पार्ट्स को हम देखेंगे ठीक है सो सिक्सटी के बाद सिक्सटी वन देन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर एंड सिक्सटी फाइव ठीक है तो जहां आपने आपकी काउंटिंग सिक्सटी फाइव पे खत्म हुई वहां आपको क्या करना है एक पॉइंट ड्रॉ कर एक पॉइंट मार्क करना है जिस पॉइंट को हमको हम सी नेम देंगे ठीक है यहां हमने एक पॉइंट मार्क कर ली अब हम क्या करेंगे प्रोटेक्टर को रिमूव करेंगे ओके सो रिमूव द प्रोटेक्टर एंड विद द रूलर ड्रॉ अ लाइन ठीक है अब हमें क्या करना है रूलर की हेल्प से हमें इस पॉइंट से इस एंड को हमें मैच करना है ठीक है तो इस तरीके से अब आप इसको नेम क्या देंगे बेटा इस पॉइंट को आप नेम दे सकते हैं सी ठीक है तो यहां जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ वो कितने डिग्री का एंगल बना है बेटा 165 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन हुआ ठीक है तो 165 डिग्री किस तरीके से बना ये चीज समझ में आई तो इसी तरीके से हमें सारी डिग्रिया सारी इसी तरीके से हमें सारी डिग्रीज को कंस्ट्रक्ट करना है ओके okay?